En el gráfico teta más beta es igual a 100 grados. Calcule x. Primero de este gráfico tenemos que buscar una figura que tenga algún tipo de propiedad. Por ejemplo, pues lo podemos ver acá, ¿verdad? Aquí hay dos triángulos juntos por un vértice, ¿verdad? Entonces, ¿qué propiedad nos recuerda esto? Allá. La propiedad es así. Si tenemos acá esos dos triángulos pegados por un vértice, automáticamente la suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos ángulos que están por acá. Por ejemplo, si acá es alfa y acá es beta, acá es A y acá es B, la suma de estos dos ángulos, o sea, alfa más beta, es igual a la suma de estos dos ángulos que es A más B. Esta es la propiedad que vamos a utilizar. Entonces, para ello necesitamos dos ángulos en cada uno. Acá ya tenemos uno, pero acá me falta uno, ¿verdad? Pero tenemos el ángulo que está aquí afuera, que es suma M más M, 2M. Y recordamos la propiedad. Si acá tenemos un ángulo, por ejemplo, teta, automáticamente esto va a ser 180 menos teta. Siempre con el 180 para estos ángulos que son así, llanos. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar primero por acá. Como todo esto es un ángulo llano y acá ya tenemos 2M, obligado acá tiene que ser 180 menos 2M, ¿verdad? Listo. Muy similarmente por acá, tenemos acá un ángulo, me falta este otro ángulo para que quede igual que la propiedad que está aquí arriba. Como este es un ángulo llano y acá ya tenemos 2N, acá obligado tiene que ser 180 menos 2N. Listo. Entonces ahora sí, ya tenemos acá estos dos ángulos y acá también y están pegados por un vértice, así que usamos esta propiedad ahora. Así que, a ver acá abajo, sumamos estos dos, teta más esto, sería por acá, teta más 180 menos 2m, igual a, ahora sumamos por acá en ese triángulo, beta más esto, así que viene, beta más 180 menos 2n. Simplificamos, a ver acá, un más 180 con este más 180 se eliminan, ¿verdad? Listo. A ver, ¿qué va quedando por acá? Teta menos 2m es igual a beta menos 2n. De acá no se puede hacer nada más, así que buscamos otra ecuación ahora. Ahora buscamos otra figura acá adentro que tenga algún tipo de propiedad. Por ejemplo, por acá podemos ver una figura de cuatro lados, ¿verdad? Y sabemos que en cualquier figura de cuatro lados la suma de sus ángulos es 360. Así como en los triángulos la suma es 180, en las figuras de cuatro lados es 360. Tenemos acá un ángulo M, el N, me falta esto y me falta esto para completar. Esto lo podemos encontrar porque ya sabemos la propiedad. Ángulo ya, ¿no es cierto? Como ya tenemos X, este pedacito sería 180 entonces menos X. Me falta el que está por acá, pero está afuera de un triángulo, ¿cierto? Y entonces recordamos la otra propiedad. Es una fórmula muy utilizada en la geometría. Si acá tenemos estos dos ángulos conocidos, por ejemplo, acá alfa y acá beta, automáticamente acá, acá afuera va a ser la suma de esos que están dentro, alfa más beta. O sea, la suma de los de adentro es igual al que está afuera. Así que, por acá, aquí está el triángulo. Estos son los que están dentro y la suma va a ser igual a que está aquí afuera. O sea, acá va a ser beta más 180 menos 2n. Así que, a ver, acá lo voy a copiar. Sería 180 menos 2n y le sumo el beta. Ahora sí, ya tenemos acá los cuatro ángulos. Y la suma de estos cuatro ángulos tiene que ser igual a 360. Así que, a ver, por acá mejor. Voy a sumar m... Voy a sumar todos, más, a ver, 180, más 180, voy a aprovechar y los voy a sumar y da 360. ¿Quién más? Menos 2n, con este n aprovecho y sale menos n. Ahora, más beta menos x falta. ¿Falta sumar a alguien? No, ¿verdad? Ya están sumados todos. Y listo. ¿Cuánto debe sumar la suma de los ángulos internos? 360 porque tiene cuatro lados. Ahora sí. Entonces, más 360 que está por acá, se va con el que está por aquí. Y a ver, este menos X lo voy a mandar para este lado. Acá quedaría entonces M menos N más beta. 
Acá en la otra ecuación teníamos algo con M y N, ¿verdad? A ver, allá también podemos obtener el beta. ¿Cuál nos conviene más? Nos conviene que quede teta con el beta porque por dato tenemos que vale 100, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos que aparezca por acá? A ver, primero le voy a dar forma. A ver, acá voy a separar. A ver, acá abajo el igual. Acá el teta, este más beta pasa para acá. Y este menos 2m lo traspaso para acá, que se vuelva positivo. Acá baja menos 2n. Para que se parezca a esto, m menos n se parece, ¿verdad? Solamente que falta multiplicar por 2. Así que a todo esto multiplico por 2. Sería 2m menos 2n más 2 beta igual a 2x. Ahora sí acá. ¿Cuánto vale esto? Aquí está, vale teta menos beta. Así que viene por acá. Teta menos beta baja más 2 beta y por acá igual a 2x acá sería teta menos beta más 2 beta sería más beta igual a 2x teta más beta vale 100 por dato así que esto se convierte en 100 y de acá ya sale x verdad este 2 que está multiplicando lo mando a dividir y va a salir 50 respuesta final me pedían calcule x respuesta vale 50 Fin del ejercicio. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.